Good morning students, welcome back to the Seaways Academy channel, Education for the World of Difference. I, class shuru karne se pehle, I would just like to inform you, kurchiyon ke peetiya baan le, or I'm watching you, please hi liega mat. So, let's begin today's class, and your class is... Before starting the class, please join your hands and close your eyes and repeat after me. Lord, our refuge, we thank you for listening unfailingly to the cries of your people. You have been our anchor in the midst of this pandemic and you have constantly provided us with our needs and the hope to get through every day. O oh God, we are praying for the frontliners who have been facing this battle poorly. We pray for your continuing provision especially of personal protective equipment to keep them safe, for the test kits to save lives and for greater government support to help them fight COVID-19. Direct us towards helping our fellow citizens and our frontliners. May our leaders mirror you in being able to hear and answer the voices of the people so that they can respond especially to the scarcity of medical resources and other programs to sustain and strengthen all medical practitioners. Lord, protect us all during this pandemic. Hear our cries as we pray in the name of the Lord, our only hope and light. Amen. So, good morning friends once again. I hope you have uh, repeated the prayer after me. And welcome to the class of SST, Social Studies. This is our first class and class, today's chapter is Biosphere and Landscape. Okay, so before starting the chapter, there are some key terms. I want you to know that first is archipelago archipelago a group of islands and the sea surrounding them expansion makes something increase in size or importance okay first archipelago as a islands jo samundra ya sea se ghire hue sea se usko surround kar raha hai water body surrounding them group of islands okay group matlab khub sare chote 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 islands ya bade 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 islands ek sath ek group mein group mein ek particular group mein ek jagah present hai okay wo kya kalayenge archipelago ek island is known as island but group of islands and the sea surrounding them that is known those are known as archipelago okay expansion kuch badhana size mein ya importance mein bacterium sabse chota life form jo dharti par exist karta hai the simplest and smallest form of life that exist on earth geological relating to the earth's physical structure and substance jo earth ki physical structure pe baat kare physical matlab jis cheez ko hum chhu sakte hain jis cheez ko mehsoos kar sakte hain jis cheez ko hum dekh sakte hain aisi cheez jo physical hai jo waqai mein present hai hamari soch ke soch mein nahi waqai mein hame samne dikh rahi hai dharti ka hissa hai aur jise hum chhu sakte hain mehsoos kar sakte hain aur dekh sakte hain wo structure aur wo substance से जब हम रिलेट करते हुए कुछ बोलेंगे तो वो जियोलॉजिकल बात या जियोलॉजिकल टर्म का यूज कर सकते हैं कार्नी वोर कार्नी वोर आर द एनिमल्स दैट सर्वाइव बाय ईटिंग एनिमल्स एंड हर्बी वोर एन एनिमल दैट सर्वाइव बाय कंज्यूमिंग ओनली प्लांट्स सो ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खा के जिंदा रहते हैं वो कहलाते हैं कार्नी वोर जैसे शेर हो गए चीता हो गया राइट right? अब हर्बी वोर इफ आई टेल यू अबाउट द हर्बी वो 
एन एनिमल वो एनिमल जो सिर्फ पेड़ पौधे खा के जिंदा रहते हैं जैसे बकरी हो गई वी हैव शीप वी हैव गोट वी हैव बफलो वी हैव खाओ सो दीज आर द एनिमल्स दैट सर्वाइव ओनली एंड ओनली बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स let us dive into the chapter and let us see what the chapter have for us our earth is the third planet from the sun and perhaps the only planet in the solar system that is known to have life kaun sa planet hai earth sun se third okay so third planet from the sun so we have we are the third planet that is mercury venus earth then mars then jupiter and so on but the important thing is earth is the third planet from the sun okay and the only planet in the solar system sirf ikloata planet hai jahan life पनप सकी है जहाँ लाइफ हाब कर सकी है जहाँ लाइफ रह सकी है जहाँ सस्टेन कर सकी है जहाँ लाइफ इवॉल्व कर सकी है हार्बर टू स्टे एट अ प्लेस टेक शेल्टर एंड रेफ्यूज टू टेक अ पर्टिकुलर स्टे जहाँ रुक सकी है जिंदगी इट हैज ऑल द फेवरेबल कंडीशंस दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ अर्थ हैज ऑल द फेवरेबल कंडीशन सारी कंडीशन जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो सब अर्थ पे है वॉटर इज अबेंडेंट ऑन अर्थ सरफेस एंड देर फोर दिस यूनिक फीचर डिस्टिंग अर्थ फ्रॉम द अदर ऑल द अदर प्लान इन द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंगटिव एट्रीब्यूट अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लान वाई इज अर्थ ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लान बिकॉज अर्थ सर्फेस इज हैविंग द वॉटर इन अबंडेंट वॉटर इज अबंडेंट ऑन अर्थ सर्फेस एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लू प्लान एंड दिस फीचर ऑल्सो डिस्टिंग अर्थ अलग करता है दूसरे प्लान से हमारे पास जो अर्थ के पास हम जो अर्थ पे रहते हैं हमारे पास ज्यादा पानी है सबसे ज्यादा पानी एबेंडेंट में है दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले इफ वी लुक इनटू हिस्ट्री ऑफ द अर्थ सम जियोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिकेट दैट लाइफ मे हैव बिगन एज अर्ली एज 4.1 बिलियन इयर्स अगो इट इज बिलीव्ड दैट पर एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ फर्स्ट अपियर इन द ओशन अब यह माना जाता है कि जो अर्थ पे लाइफ आई होगी और ये कैसे माना जाता है सम जियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस जो अर्थ के सरफेस से या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से हमें पता पड़ते हैं जब स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जब स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट जब स्टडी करते हैं इकोलॉजिस्ट तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज निकल के आती है जिससे हमें पता पड़ता है कि ये कितनी पुरानी है और जब उस पर रिसर्च होता है तो उस सारे रिसर्च से हमें पता चला कि अर्थ पे जो लाइफ है वो 4.1 बिलियन इयर्स अगो है आई है 4.1 पॉइंट एक इन टू हंड्रेड करोर इयर्स अगो ओके दैट इज इट इज बिलीव ऑल्सो बिलीव दैट पर एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ फर्स्ट अपियर इन द ओशन अब ये माना ये भी माना जाता है या ये माना जाता है ये बिलीव करा जाता है कि जो लाइफ का पहला फॉर्म आया था वो ओशंस या पानी के अंदर वाटर बॉडी के अंदर एक्सप्लोड हुआ था एंड वहाँ से लाइफ इवॉल्व होती होती हम तक पहुँचे The appearance of life on Earth brought about a complete change in the atmosphere of Earth. There were several reasons that were attributed to the beginning of life on the Earth. It is strongly supposed that the Earth's distance from the Sun, its physical properties, and geological history might have allowed life to evolve and थ्राइव या अब क्या चीज ने लाइफ को यहां रहने दिया या इवॉल्व होने दिया तीन चीजें थी और यह माना जाता है स्ट्रॉन्गली सपोज दृढ़ विश्वास के साथ माना जाता है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो क्योंकि एक 
प्रॉपर अमाउंट का गर्मी हमारे पास पहुंच रहा है अगर ज्यादा होते तो हम जल जाते हैं अगर दूर होते प्लानट अगर मार्स की जगह जुपिटर की जगह होते तो ठंडे एटमोसफेयर में रहते बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता था और अगर पास होते मर्क्यूरी जितने पास या वीनस जितने पास तो जल जाते हम इवॉल्व हो ही नहीं सकती सी लाइफ सो पर्टिकुलर राइट अमाउंट ऑफ हीट जिसे मैं कह सकता हूँ वो प्रेजेंट है यहाँ ऑन द थर्ड प्लानट ऑन द वेरी ब्लू प्लानट सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है लैंडफॉर्म्स हैं अच्छे उपजाऊ जो धरती है जो उसका इको सिस्टम है जो uh, when we talk about a particular ecosystem we'll be talking about uh, later in the chapter about the ecosystem also everything physical properties like right now okay and geological jo uska history hai ye teeno ki wajah se life aaj yahan sustain kari hai aur evolve kari hai aur yahan aaj tak hai since then biodiversity on the earth has witnessed a long spell of expansion as well as extinction of some species so jab se life present is since then jab se life yahan aayi hai tab se biodiversity jo earth pe hai usne apne aap ko bada hota hua paya hai expansion aur sath hi jab wo bad raha tha pura biosphere jab phail raha tha puri biosphere jab zindagi alag alag dishaon mein फैल रही थी पनप रही थी उसी के दौरान उसी इवोल्यूशन और एक्सपेंशन के दौरान इट हैज ऑल्सो सीन एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज कुछ स्पीसीज विलुप्त हो गई फॉर एग्जाम्पल पहले काफी हजार साल पहले हमारे यहाँ जिस तरह के शेर पाया करते थे वो कहलाते थे सेबर टूथ आपने जीके में शुरुआती क्लासेस में पढ़ा होगा सेबर टूथ मैमथ अलग तरह के एलिफेंट्स बिगर दैन टूडेज एलिफेंट्स ट्वाइस इन द साइज और फोर टाइम्स इन द साइज सो दो एनिमल्स आर नाउ एक्सटिंक्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बायोस्फियर बट बिफोर दैट वी जस्ट स्टडी दिस डायग्राम लेट एस स्टडी दिस डायग्राम एंड वॉट वी सी ओवर हियर इज द पार्ट ऑफ अर्थ एम और इन द एयर is known as atmosphere the part of earth in the water constituting all the liquid uh, thing of the earth or the watery thing or the aquatic version of earth is known as hydrosphere jo pani mein hai hydrosphere jo hawa mein hai wo atmosphere and the part of earth that is constituting the land forms all the land forms ya jo zameen par hai वो लीथोस्फीयर कहलाता है जमीन लीथोस्फीयर पानी हाइड्रोस्फीयर हवा एटमोस्फीयर ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर बट बायोस्फीयर में आप देखें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सो द वर्ड बायोस्फीयर इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस्फीयरा ओके द वर्ड बायोस्फीयर इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड Biosphera, where bios means life and sphera means sphere. Thus, biosphere is the layer of planet Earth where life exists. All organisms, from the tiniest bacterium to the largest blue whale, are the part of biosphere. अब आप बोलोगे, yes, I we can see it over here. on the land form we can see it over here and the aquatic version we can see everywhere but hawa mein kahan zindagi hai yes tiniest bacteria tiniest funguses tiniest uh, creatures microorganisms jo hote hain wo hawa mein hi hote hain and we live with them aur jo abhi sabse naya ek aur uh, life form humne dekha but that is actually not a life form that becomes a life on when, when it enters into the body and that is something dangerous that is corona virus iske bare mein we are not talking about here but hum kya dekh rahe hain hawa mein bhi jeevan hai okay so wherever there is life wherever and with whatever part either be it in atmosphere be it in hydrosphere be it in lithosphere wherever there is life is known as biosphere the layer ranges from height of up to 10 kilometers above sea level to 
तो बायोस्फेयर कहां तक है अप टू टेन किलोमीटर अब सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ द ओशन सच एज प्योत्रो रिको ट्रेंच प्योत्रो रिको ट्रेंच मैंने वी हैव जस्ट गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द लोकेशन वेर इट इज ओके वील रीड सच एज प्योत्रो रिको ट्रेंच विच वी आर रीडिंग इट हेयर सो वेर इट लाइज इट लाइज नियर यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका एंड दिस इज द एक्चुअल प्लेस एंड वेन वी जूम इन इट इट शोज लाइक हेयर सो प्योत्रो रिको एंड हेयर इज द ट्रेंच ट्रेंच वो जगह होती जो डीप होती बहुत गहरी सो अब देखते हैं क्या है पियत्रो रिको ट्रेंच विच इज मोर देन एट किलोमीटर डीप कितना गहरा है एट किलोमीटर बहुत गहरा है आप सोचो एट किलोमीटर कितना लंबा होता है इफ यू कैन टेक आपके स्कूल से इफ यू गो टू इफ यू गो टू द इसरो स्टेशन हियर सो इट इट इज अप्रोक्सीमेटली वन किलोमीटर सो आठ बार सीधे सीधे ऐसे ही जाना उतना नीचे उतना गहरा है ये ओके इट इज ऑल्सो नोन एज द इको स्फियर एंड कंसिस्ट ऑफ द एंटायर इको सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द एंटायर इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड वेन वी टॉक अब ये क्या कहना था इट इज ऑल्सो नोन एज द इको स्फियर वॉट इज इको स्फियर विल टॉक अबाउट दैट इन इन ए मोमेंट when we talk about the biosphere we are talking about a huge system that works together to support life on earth when we talk about the biosphere we are talking about a huge system that works together bahut sara system aisa hai a biosphere har zindagi ek dusre pe nirbhar hai aur isi ki study ko hum ecology kehte hain which are relating will be will be just continuing it in the next part of the chapter Every part of planet, from the polar region to the equator, features life of some kind. From the highest mountains to the deepest oceans, from the hottest deserts to the thickest jungles, there is life. Even the non-living things like soil, rocks, water, and air are also the part of biosphere. Now, what we see, our Earth, pe jaha par bhi dekh lo, polar region, thande ilako, sabse thande ilake, polar region. आर्कटिक एंटार्कटिक उस तरफ से उस रीजन से लेकर इक्वेटर टू द सेंटर एक लाइन जो अपन देखते हैं इक्वेटर वाली वहां तक अगर हम देखें लाइफ कहीं ना कहीं किसी भी रूप में पाई जाती है फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन्स चाहे मैं बहुत ऊंचे पहाड़ों पे भी चला जाऊं और डीपेस्ट ओशन ओशंस की गहराइयों में भी क्यों ना चला जाऊं क्या गर्म से गर्म रेगिस्तान में भी क्यों ना चला जाऊं या फिर घने से घने जंगलों में भी हमें क्या मिलेगा जिंदगी देर इज लाइफ इवन द नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी लिविंग थिंग्स जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे धरती सॉइल रॉक्स पत्थर वाटर पानी और हवा इनमें भी लाइफ है और ये भी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर द बायोस्फीयर इंक्लूड्स all living organisms and also dead organic matter different organisms can exist at different places in the biosphere biosphere has three components to ab yahan par different organisms can exist at different places in the biosphere this is the basis of ecosystem this is actually the definition of ecosystem we will study kaise कि जगह जगह जैसे वी चेंज अ प्लेस वी सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर लाइफ इज देयर दैट इज अ बायोस्फीयर बट इफ वी गो अ लिटिल बिट नेक्स्ट लेवल वी हैव इकोसिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस प्लेस जो है उसका इकोसिस्टम का रहेगा अर्थ अगर मैं बात करूँ पूरी धरती के लिए दैट इज नोन एज बायोस्फीयर बट इफ आई टॉक आउट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस आई एम नॉट आई नॉट टेल व्हाट इज द बायोस्फीयर ऑफ अमेरिका व्हाट इज द बायोस्फीयर ऑफ अफ्रीका व्हाट इज द बायोस्फीयर ऑफ इंडिया नो इट इज नोन एज इको वी आर गोइंग टू स्टडी बिट इन इन अ मोमेंट सो लेट एस सी द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ बायोस्फीयर और द थ्री पार्ट ऑफ बायोस्फीयर लीथोस्फियर that includes uh, soil and rocks hydrosphere includes water and its various forms atmosphere which includes all the gases and is made of several layers so humne padha tha litho jo hai land hydro jo hai pani ka hissa atmosphere jo hai hawa ka hissa so ye sab 
मिला के बनाता है बायोस्फीयर दस द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो अकेले ही बायोस्फीयर नहीं बनाते पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर द बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्लोबल इको सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ एंड देर इंटरक्शन एंड रिलेशनशिप विद द एलिमेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर द स्टडी ऑफ द बायोस्फीयर इज द बेसिस ऑफ इकोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स इंटरक्शंस विद फिजिकल एनवायरमेंट सो वॉट वी सी हियर बायोस्फेयर हमने देखा अलग अलग पार्ट्स अर्थ के कॉन्स्टिट्यूट करता है लैंड हो वाटर हो एयर हो एंड देर इज सर्टन इंटरक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स या बिटवीन द लाइफ दैट इज प्रेजेंट इन द इन दिस बायोस्फेयर ओके इसमें कुछ ना कुछ एक दूसरे के बीच में रिलेशन है एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन है और इसी की स्टडी को विच टेल्स द इंटरक्शन द स्टडी ऑफ लाइफ and its interaction with with the physical environment that is lithosphere atmosphere ya fir usme rehne wale dusre non living organisms pe so living organisms or unke interaction okay with the physical environment is known as the stu study uh, is known as ecology the study particular okay now we are going just in a moment we are going to see ecosystem but before that there is a quick revision thing our earth is dash planet from the sun so this quick revision you have to do it today this is your uh, self work for today sw okay you also have one uh, online class work also you will get to know it about the uh, at the end of the chapter today's session okay fixed so we can see over here components of our ecosystem just uh, look at the diagram and we move forward we'll just uh, quickly understand that the thing for example the soil hai soil se anaj aaya anaj that is fixed night uh, this is a particular crop and the crop is uh, being harvested and uh, harvested matlab uski katni hui and that has been sent to uh, storage kuch crops ka hissa har uh, cattles ki grazing mein chala gaya कुछ स्टॉक्स में से एनिमल्स पे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास लग गया एनिमल्स में सिर्फ ये गाय मत लेना दिस गाव इज नॉट ओनली एन एनिमल ओवर हियर दर कैन बी एनी अदर एनिमल मे मे बी इट कैन बी अ हैन मे बी इट कैन बी अ मैन आल्सो हमारे पास भी क्रॉप्स आते हैं हम गेहूं लाते हैं गेहूं से आटा बनाते हैं इवन जो गाय है उसके पास भी यहीं से स्टोरेज से ही हम लोग कुछ ना कुछ अनाज के रूप में लाते हैं जो वो खाती है तो हम वही गाय के लिए या दूसरे हैंस के लिए या दूसरे एनिमल्स के लिए भी चारा इसी जगह से इन्हीं जगहों से सारा डिस्पैच होता है लाते हैं हम ओके अब ये एनिमल्स क्या देते हैं इन टर्न मिल्क एग्स एनिमल्स एंड एनिमल्स आर सोल्ड ऑल्सो ओके एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ ही जब ये एनिमल्स मरते हैं दे गो टू द सॉइल अगेन और जो इनका रेसिडुअल होता है जैसे वट एवर द रेसिडुअल आर फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ काओ और एनी अदर फॉर एग्जाम्पल गोट दे रेसिडुअल वट एवर द रेसिडुअल इज यूज इन द मैन्योर मैन्योर बनाने में काम आता है और मैन्योर जो है वापस सॉइल में जाता है एंड देन सॉइल अगेन गिवस राइज टू क्रॉप्स एंड क्रॉप्स सो एक लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं निर्भरता क्रॉप्स इज डिपेंडेंट ऑन द सॉइल सॉइल इज डिपेंडेंट ऑन द मैन्योर मैन्योर it's been uh, it's been dependent on this and this is dependent again on crops and crops again dependent on soil so this is all the dependency all the interaction between the various life forms some various life forms kaise interact kar rahi hain isko aur detail mein study karte hain we study this in oh, much more detail let us go forward and see what is in the chapter ecosystem an ecosystem includes all the living things like plants एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम इन ए गिवन एरिया अब आप बोलोगे इको सिस्टम एंड बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है बायोस्फीयर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी वॉट इज बायोस्फीयर अ पर्टिकुलर पार्ट लेटेस्ट स्टडी वन मोर टाइम अ पर्टिकुलर स्फियर बायोस्फीयर इज द लेयर ऑफ प्लानट अर्थ लेयर ऑफ प्लानट अर्थ वेर एवर लाइफ इज एग्जिस्टिंग नाउ इको सिस्टम एंड इको सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया नॉट ऑन प्लान अर्थ तो जब हम प्लान अर्थ को जूम करते हैं वेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया वी विल नॉट टेल 
a biosphere of a particular area a particular area would be having its ecosystem hum hamare shehar ke ecosystem ki baat karte hain bahut chote level pe de raha hu hamare shehar ke ecosystem se dusre shaharon ke ecosystem if we go if we are living in a northern region और हम साउथ रीजन में जाते हैं सो हमें इकोसिस्टम पेड़ पौधों में चेंज मिलेगा ग्रीनरी हो गया अब नाउ एयर क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा यू हैव मोर मॉइस्चर इन द एयर यू विल हैव डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ओवर देयर यू विल हैव डिफरेंट एनिमल्स ओवर देयर यू विल हैव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ओवर देयर इवन द डॉग्स वुड बी डिफरेंट ओके एंड नाउ द मेजर थिंग मेजर एस्पेक्ट वेन यू चेंज अ प्लेस the ecosystem changes okay and if we talk about planet earth whatever living things are there whatever live life form is there the layer which have life form is known as biosphere but here the layer or the part of the earth of a given area where life yeah where living things like plants animals and organisms are there these living things interact with each other as well as with the non living parts of the environment like weather the earth the sun climate and atmosphere ab ye jitne bhi living organisms hai ye ek dusre se interact karte hain aur non living things jaise sun ho gaya sunlight ho gayi earth ho gaya climate ho gaya atmosphere ho gaya in sab se interact bhi karte hain wo hawa se bhi interact karte hain wo soil se bhi interact karte hain wo sunlight se bhi interact karte hain The total earth से भी इंटरेक्ट करते हैं एंड इफ आई टॉक अबाउट वो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स से भी इंटरेक्ट करते हैं हम यहाँ एक सिंपल एक फूड चेन का एग्जाम्पल देखेंगे विल बी सींग अ फूड चेन वे ग्रास इज अ प्रोड्यूसर एंड डियर इस ग्रास को खाएगा एंड द लायन कैन ईट द स्टियर ओके एंड वेन दिस लायन डाई अगर ये मर जाता है तो ये वापस कहाँ जाएगा प्रोड्यूसर के पास सॉइल में डी के होके ओके we'll read it in a much more detail manner in just a moment ecosystem can be small such as a tide pools found near the rocky shores of many oceans jo oceans ke paas rocks rocky shores hote hain kinare hote hain aisi jagah hain jo chote chote pool ya chote chote talab jaise ban jate hain wahan oceans ke paas wo bhi ek ecosystem hai because usme bhi life form hai wahan par bhi life form hai but ek different tarike ki aur zyada nahi hai सिंपल है पर अगर मैं वही बात करूं वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्जांपल एमेजॉन रेन फॉरेस्ट दैट इज यूज उसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं सो वेरियस लाइफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम द इकोसिस्टम इज वास्ट ओके सो इकोसिस्टम कैसा भी हो सकता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी आर इको सिस्टम लेटेस्ट रीड an ecosystem can also be explained as any community of living and non living things that establish a relationship by working together can be explained as usko samjha ja sakta hai aise this is a particular simple definition one more definition one definition is here an ecosystem includes all the living things like plants animals and organisms in a given area these living things interact with each other as well with the non living part of the environment okay this is a simple definition and another definition an ecosystem can also be explained as any community of living and non living things that establish relationship by working together living and non living thing dono ek sath rehte hue ek community banate hain ek dusre se relationship banate hain wo relationship jo life cycle ko banaye rakhti hai is known as ecosystem the living things are called biotic and non living things are known as ya are called abiotic components agar main baat karta hu hamare aas pass to do deewar hai jo patthar hai jo soil hai wo abiotic hai but jo ped paudhe hain birds hain hamare aas pass rehne wale janwar hain माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक है दो हजार बायोटिक्स एक छिपकली अगर मैं बात करता हूँ घर में छिपकली है मकड़ी है वो बायोटिक पार्ट है पर मैं वही बात करता हूँ फैन है घर में कबर्ड्स की कबर्ड्स है वुड है टेबल है बिस्तरे हैं एक घर के एक इकोसिस्टम की बात करते हैं 
सो घर में भी एक इको सिस्टम है आपका घर का एक अलग इको सिस्टम है ओके एंड उस इको सिस्टम में बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेट दोनों है बायोटिक में कौन कौन आ गया लिजर्ड्स हो गई छिपकली कॉकरोचेस हो गए स्पाइडर्स हो गए मम्मी पापा हो गए आप कि भाई बहन हो गए और कौन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और कौन हो गया बर्ड्स हो गई आसपास बर्ड्स भी हैं सो यू कैन सी बर्ड्स आल्सो सो दीज आर बायोटिक प्लांट्स हो गए ये भी बायोटिक है और बहुत सारे बायोटिक एग्जांपल हो सकते हैं आपके घर में हो सकता है कैट्स हो डॉग्स हो सो यू वुड बी हैविंग अ पेट दैट इज ऑल्सो बायोटिक ए बायोटिक कौन है टेबल चेयर ऐसी कोई भी चीज फ्रिज माइक्रोवेव टीवी बेड इज ए बायोटिक अब आप बोलोगे बेड और हमारे बीच में क्या रिलेशन है बेड हैज अ वेरी बिग रिलेशन वो हमें रेस्ट करने देता है हम रेस्ट करते हैं इट इट इज अ रेस्टिंग प्लेस वी हार हैविंग वी आर शेयरिंग अ रिलेशनशिप विद द बेड ऑल्सो वी रेस्ट ऑन दैट एंड एज वी गेट अप दिस रिलेशनशिप गेट्स ओवर फॉर अ टाइम so there is certain relationship between every living organism in the ecosystem okay now let us study much more uh, in detail what is ecosystem these biotic and abiotic components surround us from all sides and form the environment we live in ab kya banate hain ye hamare ko charo taraf se surround karte hain aur kya banate hain environment the biotic and abiotic components that surrounds us from all side forms an environment ecosystem are the foundation of biosphere and they determine the health of the entire system of the earth so one more thing on 5th of june of every year we celebrate what environment day to spread awareness about environment to is baat dhyan rakhna we will be celebrating environment day online okay when we talk about ecosystem we also talk about ecological balance it is a term used to describe stable ecosystem where different species coexist with each other and with their environment all the species that are part of the ecosystem are equally responsible to help keep the ecosystem well balanced when animals plants and non living components are in harmony then there is nothing to disturb the balance any change any change caused by nature or humans disturbance lead to disruption of the natural balance of an ecosystem several factors can lead to ecological imbalance of the natural balance of an ecosystem so kya kehna chahta hai agar ecological balance for example if we see the simple diagram grass is a producer where deer is a eater and a lion can eat deer okay lion does not eat grass but agar main deer ka khub shikar kar lo ya agar hum शेर का शिकार कर ले शेर को बंद करके रख लें तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ग्रास खत्म हो जाएगी वो खा खा कर खत्म कर देंगे और सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी और वहां से ग्रास उगनी बंद हो जाएगी सो वो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया अगर डियर मर गए तो शेर को खाना नहीं मिलेगा शेर भी मर जाएगा वहाँ पर जंगली जंगल अजीब सा हो जाएगा पूरी घास फूस हो जाएगी इस लाइफ हो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम फिर चेंज हो गया सो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कोई भी ऐसा डिस्टरबेंस जो नेचर अगर कॉज करे या ह्यूमन कॉज करे वो पूरा डिस्टर्ब कर देता है और ये डिस्टर्बेंस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहलाते हैं जो नेचुरल बैलेंस को खराब करते हैं या डिस्टर्ब्ड करते हैं या छेड़ते हैं ओके नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कुछ प्रजातियों के एक्सटिंक्ट होने का कारण भी नहीं नेचुरल था फॉर एग्जांपल डायनासोर्स अगर हम बात करें सो दे वर एक्सटिंक्ट ड्यू टू नेचर हम लोग ह्यूमंस वर नॉट इन्वॉल्व इन दैट टाइम ओके सो वो नेचर के कॉज की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए वो इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा चेंज हो गया और उसकी वजह से स्पीशीज भी चेंज हुई प्लीज रिमेंबर वेन एवर एनी इकोलॉजिकल चेंज इज हैपनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब देन अ स्पीसी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट इकोसिस्टम हैज टू सफर 
उनको सफर करना पड़ेगा सेवरल फैक्टर्स लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोलॉजिकल इस बैलेंस को ख़राब करते हैं अगर शेर ज़रूरत से ज़्यादा हो गए तो इनका शिकार बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो घास बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी शेर भी अजीब तरीके से उस समय बिहेव करेंगे ओके इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेनटेन द बैलेंस ऑफ नेचर एज मैन काइंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड इम एंड इट कैन नॉट एलिनेट इट सेल्फ फ्रॉम इट आज हमें ज़रूरत है एज मैन काइंड कि हम इस हम इस नेचर के एक इंटीग्रल पार्ट हैं एक ज़रूरी या एक बीस इनके पार्ट बने हुए हैं इंटीग्रल इम्पॉर्टेंट पार्ट बने हुए हैं एंड हमें खुद को उससे अलग करने की ज़रूरत नहीं है हम कोई अलग एंटिटी नहीं है हम इस इको सिस्टम का हिस्सा हैं एंड वी हैव टू एक्ट लाइक दैट वी हैव टू एक्ट मोर वाइज देन अदर एनिमल्स बिकॉज वी हैव ब्रेन्स सो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इकोलॉजिकल सिस्टम को समझना चाहिए और इस सिस्टम को छेड़ना नहीं चाहिए हमें खुद को भी अलग नहीं करना चाहिए मोर ओवर एवरी थिंग इज इंटर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड हर चीज एक आपस में मिली हुई है जुड़ी हुई है सो इफ वन थिंग इज आउट ऑफ बैलेंस कोई भी एक चीज अगर बैलेंस से बाहर चली जाती है वो पूरे सिस्टम को खराब कर देती है कमजोर कर देती है इट वीकन्स द एंटायर सिस्टम ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पूरी धरती पर सो लेट स्टडी मोर ऑलमोस्ट वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन फूड चेन नाउ वी आर स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस ऑल्सो वॉट इज फूड चेन लेट एस स्टडी इन अ फास्ट अवे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव दे डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट फॉर एग्जाम्पल plants take energy from the sunlight in order to prepare their food the process of preparing its own food with the help of air water and sunlight is known as photosynthesis other organisms get their energy uh, from the food they eat so what we study over here is sare organisms ko kya cheez zaruri hai zinda rehne ke liye energy to stay alive and wo energy kahan se aayegi hum jo khana khate hain usse और प्लांट्स अब अब की बात करें वो अपना खाना खुद बनाते हैं एक तरह से जिसे हम प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस अदर ऑर्गेनिजम्स जहाँ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें उनको खूट खाने के लिए क्या चाहिए या एनर्जी के लिए क्या चाहिए खाना द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट और हैबिटैट इज कॉल्ड द फूड चेन अब ये जो फीडिंग रिलेशनशिप है कि एक जानवर किसी चीज़ को खाएगा वो जानवर को कोई और खाएगा या उस जानवर को उस वो जानवर भी किसी और का एक हिस्सा है खाने का फूड का तो वो एक जो चेन है वो कहलाती है फूड चेन अल्टीमेटली जो लास्ट जो कंज्यूमर है ठीक है ना फूड चेन में दो चीज़ें होती है कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर विल सी सोन कौन कौन होते हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अब ये जो कंज्यूमर जो लास्ट है वो फाइनल कंज्यूमर कहलाता है और फाइनल कंज्यूमर एट लास्ट क्या होगा मर जाएगा मर के कहा जाएगा अर्थ के सॉइल में या डीकम्पोज हो जाएगा और डीकम्पोजर्स उसके जो डीके कर देंगे सो so फाइनली वापस वो कहा जा रहा है सॉइल में एंड सॉइल से ग्रास में या प्लांट में या किसी ऐसे चीज में जो एक प्रोड्यूसर है ओके लेट एस स्टडी दस द फूड चेन डिस्क्राइब्स हाउ ईच लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड एंड हु इज ईटिंग होम For example, if we talk about a food chain that exists in a forest, we see that plants make their own food with the help of sunlight. Plants also depend on the nutrients present in the soil for their growth. Plants are eaten by herbivores like rabbits or other animals, deer, giraffe, etc. These herbivores and further are further consumed by carnivorous animals. अब इन deer, giraffe या दूसरे herbivorous animals को दूसरे carnivorous animals खा लेते हैं. Carnivorous वो जो मांस खाते हैं जो फ्लैश खाते हैं जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं जैसे लायंस टाइगर्स वुल्स व्हेन द ईटिंग व्हेन द लिविंग थिंग्स डाय और जब ये लिविंग थिंग्स मरते हैं दे डीकम्पोज एंड बिकम द पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल अब जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ जरूरत थी प्लांट को वो फाइनली वापस जो फाइनल कंज्यूमर था उसके मरने से आ गई दीज न्यूट्रिएंट्स इन टर्न हेल्प प्लांट टू ग्रो वेल दिस इज अ सिंपल फूड चेन एक बार यहाँ देखो ये एक प्रोड्यूसर है प्लांट फोटोसिंथेसिस से उसने खाना बनाया अपना एनर्जी मिली वो खुद बढ़ा और किससे 
इसके सॉइल के न्यूट्रेंट से सॉइल का न्यूट्रेंट अभी सॉइल के पास न्यूट्रेंट फाइनल था वो खत्म हो चुका इसको दे दिया ग्रास होपर जो है उसने ग्रास को कंज्यूम कर लिया खाया ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा लिया फ्रॉग को पाइथन ने खा लिया पाइथन को फाइनल हॉक हॉक ने खा लिया पकड़ के हॉक को कोई दूसरा खाने वाला नहीं था तो वो बच गया अब फाइनली वो हॉक एक दिन मर गया और वो मर के धरती के अंदर दब गया और वो दबा रहा दबा रहा और खूब सारे फंगस और दूसरे बैक्टीरिया ने उसको डीकम्पोज कर दिया उसको टुकड़े 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 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने पूरी तरह से वो सॉइल में मिल मिल गया धरती में अच्छे से मिल गया और सालों बाद जो मिलने के बाद उसने न्यूट्रेंट्स जो दिए वो कहाँ गए सॉइल में और सॉइल के न्यूट्रेंट्स की वजह से वो घास फिर से होगी और फिर से उस ग्रास ऑफर ने खाया ये देखें ये एक फूड चेन है दिस इज अ सिंपल फूड चेन प्रोड्यूसर वो है जो अपना खाना खुद बना सकता है कंज्यूमर वो है जो दूसरे कंज्यूमर को या एक प्रोड्यूसर को खाएगा ओके अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर एन ऑर्गेनिजम दैट मेक्स इट्स ओन फूड अ ग्रीन प्लांट इज यूजली अ प्रोड्यूसर एज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिस अ फूड चेन एंड्स विद अ कंज्यूमर एंड हो गया हमेशा कंज्यूमर से वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या एनिमल खाता हो द कंज्यूमर्स आर एनिमल्स दैट कैन बी हर्बी वर्स और कार्निंग वर्स मैनी फूड चेन आर फाउंड इन रीजन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स फूड वेब ये एक फूड चेन है इसके अलावा खूब सारी फूड चेन होंगी और हर कोई इस घास पर निर्भर करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे पहले पेज की बात करूँ इफ आई टॉक अबाउट दिस सो इस घास पर यह डियर भी डियर को डियर भी ये घास खाता है और डियर को शेर भी खाता है शेर भी मरेगा शेर भी धरती में मिलेगा और वो ग्रास को in in finally it will give a uh, nutrients to the grass so this is a important factor that every animal is interlinked in a food chain with each other is dependent on each other let us see a food web simple food web food web okay so this is grass this is a shrub and these this is a tree and we can see uh, insect eating bird can uh, eat grasshoppers but hawk can eat insect eating bird hawk can also eat a snake but snake can eat a sh uh, shrew or a mouse or a small a rodent and a snake can also eat a rabbit snake can also eat a squirrel and squirrel can also be eaten by a hawk but squirrel grasshopper and rabbit all uh, focuses on shrubs grass and trees their deers is also related to shrub grass and tree and uh, other things where squirrel also eats some fungi uh, fungi where fungi is also related to the grass and these are uh, bacteria which is present inside the earth jo final consumers hai hamare hawk in mountain lion ya fir kisi case mein deer deer ko kisi ne nahi khaya wo ab aise hi zinda reh gaya to ye final consumer ho gaya hamara herbivore and when it die it will give nutrients the bacteria will decompose deer ya mountain lion ya hawk ya snake ya shrew ya squirrel so this is a food web your area can have very different food web also okay where agar main ghar ki baat karu aaj hum ek aur kaam karenge aaj hum hamare gharon mein aas paas dekhe what food chain is present inside your house inside your house aapke ghar ke andar present ecosystem ke andar kya food chain ban sakti hai aap wo food chain banayenge this is also will this will also be included in your self work टुडे सो आपके पास सेल्फ वर्क में आज काम क्या है वी आर गोइंग टू गिव बट एक फूड चेन आपको बनानी है जो आपके घर में प्रेजेंट इको सिस्टम के अंदर हो ओके सो टूडेज असाइनमेंट फॉर इज सो टूडेज असाइनमेंट विल बी सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द की टर्म्स जो हमने की टर्म्स पढ़ी थी पेज नंबर सिक्स पे वो सबसे पहले जो की टर्म्स है वो आपको अपनी किताबों में या कॉपीज में यू हैव टू राइट इट डाउन यू हैव टू राइट डाउन इन द इन द नोटबुक देन योर सेल्फ वर्क सेल्फ वर्क वुड बी राइट आंसर्स ऑफ क्विक रिविजन दो क्विक रिविजन वी हैव सीन टू क्विक रिविजन वन इज ऑन पेज नंबर सेवन एंड अदर इज ऑन नाइन पेज नंबर and you have to draw a food chain present inside the ecosystem of your house so these these two 
these three would be your self work and this you have to uh, again do it in your copy as online class work so one is OCW and one is SW for today so please do it and submit your copy and completed assignments or photograph of a completed assignments on my number you're having my number particularly have, I'm having two numbers and you can see that on the whatsapp group and send it particularly so this is quick revision key terms if uh, if you are not having the book if you have not downloaded the book pause the video you can do it here आप अपनी कॉपीज में करो ये क्लास वर्क है दिस इज योर सेल्फ वर्क और लास्ट में आपको ड्रॉ करना है वन टू और थर्ड जो है वो ड्रॉ करना है आपको फूड चेन आपके घर के इकोसिस्टम का सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर पेशेंटली एंड स्टडिंग इन द क्लास थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टे सेफ स्टे एट होम प्लीज स्टडी फ्रॉम होम डोंट गो आउट राइट नाउ एंड हैव अ नाइस डे अहेड